বন্ধুরা জয়াট আনন্দ শিল্পে আপনাদের স্বাগত কেমন আছেন সবাই আশা করি সবাই ভালো আছেন বন্ধুরা বিগত পর্বটিতে আমরা পুরাপস্তর উপপর্ব সম্পর্কে আলোচনা করেছিলাম আজই আমরা নিম্ন পুরাপস্তর উপপর্ব আলোচনা করব প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে তাহলে চলুন সরাসরি চলে যাই প্রশ্নে আজকের প্রথম প্রশ্ন নিম্ন পুরাপস্তর উপপর্বের নিদর্শন কোথায় পাওয়া যায়নি বন্ধুরা গঙ্গা তীরবর্তী পাললিক ভূমিতে নিম্ন পুরাপস্তর উপপর্বের কোনো নিদর্শন পাওয়া যায়নি চলে আসছি পরের প্রশ্নে পালঘাট অঞ্চলে নিম্ন পুরাপস্তর উপপর্বের কোন নিদর্শন পাওয়া গিয়েছে বন্ধুরা পালঘাট অঞ্চলে নিম্ন পুরাপস্তর উপপর্বের কিছু কোপানি ও চাচনি পাওয়া গিয়েছে পরের প্রশ্ন কাশ্মীরের কোন অঞ্চলে প্রাচীনতম নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে বন্ধুরা কাশ্মীরের পহেলগাঁওয়ের নিকটবর্তী এক স্থানে প্রাচীনতম নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে পরের প্রশ্ন পহেলগাঁওতে কি কি নিদর্শন পাওয়া গেছে বন্ধুরা পহেলগাঁওতে একটি বড় আকারের ফলক আর অবিন্যস্ত একটি হাত কুড়াল পাওয়া গেছে চলে আসছি পরের প্রশ্নে পহেলগাঁওতে প্রাপ্ত ফলকে কোনো চিহ্ন দেখা যায় ফলকটির এক পিঠে চটা খসানোর চিহ্ন সুস্পষ্ট চলে আসছি পরের প্রশ্নে পহেলগাঁওয়ের হাতিয়ারগুলি কোন যুগের বলে মনে করা হয় বন্ধুরা পহেলগাঁওয়ের হাতিয়ারগুলি নিম্ন প্লেস্টেশন যুগের বলে মনে করা হয় বন্ধুরা চলে আসছি পরের প্রশ্নে পশ্চিম পাঞ্জাবের কোন অববাহিকায় নিম্ন পুরাপস্তর উপপর্বের নিদর্শন প্রচুর পরিমাণে আবিষ্কৃত হয়েছে সোহান উপত্যকায় বা সোহান অববাহিকায় প্রচুর পরিমাণে আবিষ্কৃত হয়েছে বন্ধুরা চলে আসছি পরবর্তী প্রশ্নে সোহান শিল্পের প্রধান বৈশিষ্ট্য কি সোহান শিল্পের প্রধান বৈশিষ্ট্য একমুখী ও দুমুখী কোপানি পরের প্রশ্ন সোহান শিল্পের কয়টি পর্যায় ও কি কি বন্ধুরা সোহান শিল্পের তিনটি পর্যায় আদি সোহান পরবর্তী সোহান ও বিবর্তিত সোহান চলে আসছি পরের প্রশ্নে এই উপপর্বে উত্তর পশ্চিম ভারতে কোন হাতিয়ারের প্রাধান্য ছিল বন্ধুরা এই উপপর্বে উত্তর পশ্চিম ভারতে কোপানি হাতিয়ারের প্রাধান্য ছিল পরের প্রশ্ন এই উপপর্বে দক্ষিণ ভারতে কোন হাতিয়ার পাওয়া যায় এই উপপর্বে দক্ষিণ ভারতে হাত কুড়াল পাওয়া যায় চলে আসছি পরবর্তী প্রশ্নে এই হাত কুড়ালগুলি কোথায় কোথায় পাওয়া গিয়েছে বন্ধুরা এই হাত কুড়ালগুলি পাওয়া গিয়েছে তামিলনাড়ুর অতিরম পক্কম অঞ্চলে ও কর্ণাটকের ঘাট প্রভা নদীর অববাহিকায় চলে আসছি পরের প্রশ্নে প্রধানত কোন ধরনের পাথর দিয়ে এসব হাত কুড়াল তৈরি হতো বন্ধুরা প্রধানত কোয়ারজাইট পাথর দিয়ে এসব হাত কুড়াল তৈরি হতো চলে আসছি পরের প্রশ্নে একটি শিলাখণ্ডকে হাতিয়ারের রূপ দেওয়ার জন্য কি করা হতো একটি শিলাখণ্ডকে হাতিয়ারের রূপ দেওয়ার জন্য সেটি থেকে চটার পর চটা খসিয়ে ফেলা হতো বন্ধুরা চলে আসছি পরের প্রশ্নে এভাবে মূল পাথর খণ্ড থেকে কি তৈরি হতো এভাবে মূল পাথর খণ্ড থেকে হাত কুড়াল তৈরি হতো বন্ধুরা আজকের মতো এতটুকুই কেমন লাগলো আজকের পর্ব অবশ্যই মন্তব্য করে জানাবেন ভালো লাগলে লাইক করবেন শেয়ার করবেন বন্ধু বা কাছের প্রিয়জনদের সঙ্গে এবং যারা নতুন দেখছেন চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দেবেন সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন দেখা হচ্ছে পরবর্তী পর্বে আজকের মতো বিদায়